Понад 20 кілометрів від Вінниці знаходиться мальовниче село Петрик, відоме в Україні мисливськими угіддями та озером понад 400 гектарів. Красива природа і свіже повітря. Та не все у Петрику так добре, адже цю красу у людей хочуть забрати. Мисливські угіддя належать Вінницькій гарнізонній організації Товариства військових мисливців та рибалок Збройних сил України, яке згідно рішення обласної ради з 1996 року включає базу відпочинку колективного підприємства військово-мисливське господарство Петрик. Організація ці Її території розпочалася ще в радянський період. Тепер це улюблене місце відпочинку військовослужбовців, військових пенсіонерів і членів їхніх сімей. Згідно слів та окремих документів ВМГ Петрика, події розвивалися наступним чином. 1959 рік будується гребля на річці Згар та декілька приміщень на березі озера за рахунок коштів Вінницького осередку Військово-Мисливського товариства Збройних сил СРСР. 1973 рік створюється Радгост Вінницький Прикарпатського військового округу з метою виробництва сільськогосподарської продукції, в склад якого включено мисливське господарство. 1959-92 роки на березі озера зводяться будинки відпочинку Вінницьким авіаційним загоном та Вінницьким авіаремонтним заводом. У 1992 році, згідно наказу міністра оборони, вивели підпорядкування військово-мисливської організації складу міністра оборони. І Західний регіональний округ значить, передав на баланс Вінницькій гарнізонній раді деякі приміщення і інженерні будівлі. У 1996 році значить, за листом міністра оборони Шмарова який він направив в обласну раду, 520 гектарів землі було забрано у цього військового радгоспа і передано постійне користування військовому мисливському власу «Петрик». Земля стала вже власністю ВМГ «Петрик», От, аж до 1997 року, коли значить, вже було оформлено акти, документи. За словами Ігоря Трояна, у 2004 році ліквідовується військовий радгосп «Вінницький» і разом з землею та майном передається до управління Мінагрополітики. Вся територія радгоспу, на якому розміщено ВМГ «Петрик» разом з майном, повністю виводиться з підпорядкування Міністерства оборони України. 2007 рік на території бази ВМГ «Петрик» будує готель на 24 місця, облаштовує альтанки і організовує місця для відпочинку. 2008 рік на всі приміщення видається свідоцтво на право власності ВМГ «Петрик». Петрик. У 2010 році військова прокуратура подала першу заяву в Літинський районний суд про значить, начебто знаходження цього майна на балансі Міністерства оборони. Не маючи жодного документа, який це б давали підтвердження. Після деяких там засідань суд прийняв рішення, що майно відмінив акти на дозволи, які він видав в МГ Петрик, Малинівська сільська рада 2000 96 році на створення проектної документації. І рішенням суду було відмінено ці всі дозволи. 2010-2012 роки тривають суди за землю та майно. 2013 рік після 12 судових засідань колегія суддів вирішує визнати недійсним державний акт на постійне користування землею, виданим ВМГ «Петрик». З 2015 року земельна ділянка перебуває в землях запасу Малинівської сільської ради. Весь 2015 рік Міністерство оборони в особі Вінницького Кич і військова прокуратура вимагають від обласної ради, від обласного земельного управління передачу їм тієї земельної ділянки. Сьогодні у військово-мисливського господарства Петрик забирають землі. Мовляв, усе це належить Міністерству оборони і робиться виключно в інтересах держави. Члени військово-мисливського господарства обурені, кажуть, що все це будували десятки років, а тепер Міністерство оборони майно, землю та видойми ще понад 400 гектарів хоче заграбастати. Немає, Таких це... великих у нас в Україні товариств немає. У нас 536 чоловік членів обществу, воєнна прокуратура і кеш. Зібралися там пару чоловік, які хочуть це господарство всякими путями забрати. Ми всі бувші воєнні, всі офіцери запаси. То ми точно таке ж відношення маємо до Міністерства оборони, як і то міністерство, яке у нас вроде би забирає. Тут абсурд. Як офіцеру Міністерства оборони може забирати то, Ту землю, на якій ці офіцери 60 років його облагоражували, підтримували. Геннадій Іванович пам'ятає, як молоді роки займався розбудовою цього господарства. Тоді й був побудований стратегічний об'єкт дамба на озері, за якою, каже, потрібен нагляд. Нашими средствами сюди вложені для того, щоб ця дамба знаходилася завжди в справному стані. В випадку, 
И если на нее не обращать внимания, в случае прорыва этой банды, это пол -ли литина будет затоплено водой. Это очень опасное сооружение. Кто будет? Министерство обороны следить за этой дачей. Голова гарнизонной организации товариства військовых мисливцев и рыбалок Збройних сил Украины Игор Троян показывает світлини территории до и после того, как она потрапила в подпорядкование ВМГ «Петрик». Он считает, что акт выполнения решения суду не является актом передачи земли. На процес повернення землі зібралося чимало представників обох сторін. Державний виконавець поспішає оформити документацію. Однак директор військово-мисловського господарства Петрик ставити свій підпис відмовляється, мовляв, що вони будуть передавати, якщо земля належить не їм, а Малинівській сільській раді. Повертає земельну ділянку площею 494,4 в селі Петрик Літинського району Вінницької області на користь Міністерства оборони. Я зараз написав причину вашого непідпису. Я спав. У мене нема землі. Все. Чому представники Міністерства оборони згадали про ці землі тільки зараз, а не тоді, коли вони були у занедбаному стані, ми вирішили дізнатися у самих представників Міністерства оборони. Проте з нами спілкуються о як неохоче, вимагають пред'явити журналістські посвідчення, однак свої імена та посади чомусь утаємничують. Як вас звати? Яка різниця? То ви хто? Представник оборони? Представник... Міністерства оборони? Да, чи... представник Міністерства оборони. А як вас звати? Не можна, мабуть. Не можна, Не можна да. Це військова таємниця, мабуть, так? Ну, напевно, так. Да. Як вас звати? Вибачте, пожалуйста. Я кого ВМГ Петрик існує тут? Скажи, будь ласка, як вас звати? Ви іменно конструктивний Все ж нам вдалося поспілкуватися із землеупорядником КЕВ Вінниці. На запитання, для яких цілий Міноборони збирається повертати землю, отримуємо ось таку відповідь. У нас є міністр оборони. Відповідно, нам надходять документи. І за, за цим питанням ви можете звернутися до нього. Для, ну, яких цілей, то, для, ці, для яких цілей він збирається використовувати дані земельні ділянки. Чоловік інкогніто, що представляє Міністерство оборони, повідомляє наступне. Я, 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 для яких чого? цілей Міністерство оборони от забирається озер? Чи ви не, не розумієте цього всього? Чи ви що хочете щось нове послу... почути від мене? Так, я хочу хоча б почути. Ви не розумієте? Чи я не розумію? Ну, добре, я не розумію. І я не розумію. Я теж не розумію. Ти що? А от члени військово-мисливського товариства кажуть, що мету відібрати у них землю та майно розуміють прекрасно. Адже це ласий шматок, який можна роздеребанити і зробити там чудовий бізнес. Десь що є в Вінниці, в Україні 450 гектарів води на річці Згар, 20 кілометрів від Вінниці. Ми ж розуміємо прекрасно, що для Міністерства оборони це зовсім не потрібна ділянка. Міністерство оборони – це військові частини, це полігони. І свої бізнес-інтереси по всій цій вот, катавасі, яку затеяли, використовуючи під предлогом Міністерства оборони. Явно за цим стоїть однозначно той, хто хотів би це діло присвоїти. І на цьому наверняка заробляє. Да. Навіть земнопорядник Малинівської сільської ради погоджується, що ця територія – справжній комерційний скарб. Це ж ласий кусок, щоб майже 500 гектарів біля траси і став озеро, яке здоров'я. З 2015 року ця земельна ділянка перебуває в землях запасу Малинівської сільської ради. Власники та користувачі відсутні. Землопорядник каже, що сільській раді байдуже, кому будуть належати ці землі, аби податки сплачували. То якщо воно буде на балансі Міністерства оборони, які ваші прогнози? Будуть платити якісь більші гроші? Гроші, чи взагалі нічого не заплатять? Ну, звідки я мушу знати, що вони мають платити. Це ж таке. Ну, але ви ж в цьому зацікавлені, щоб вам Конечно. платили. Взагалі, то в цьому всій ситуації там сформувалася така трійця. Це е, військовий прокурор Сопівник, який, е, будучи спочатку цивільним, потім військовим, він цією справою займається з 2010 року. Він її веде кругом. Е, потім Касіан, е, такий є начальник е, Кеч міста Вінниці. І є там військовий юрисконсульт Васильєв. Це спрямовано не так, значить так, не так, так. Всі вас особами стараються цю землю і майно забрати. Правозахисник Іван Байнак стверджує, якщо все було б здійснено у правовому полі, то отримати цю територію Мінобороні шанси нульові. Якби вони хотіли навіть його сьогодні виготовити, там, технічну документацію, вони повинні обов'язково сказати, для яких цілей. А є положення про землі оборони, де чітко зазначено, для яких цілів вони можуть бути призначені. Даний ставок, ну хіба що 
Представник відділу Держзамагентства у Літинському районі також зазначає, що ці території, зокрема водоймища, Міністерство оборони не потрібні. Даний об'єкт не потрібен, на мою думку, Міністерству оборони, тому що тут не може бути ні військова частина, ні полігон, ні навчальний якийсь заклад, тому що воно оточено, будемо казати, садівничими товариствами. Однак, як зазначається у матеріалах судових справ, на цій території вже є військове містечко. Члени Мисливського товариства кажуть, що це нісенітниця. Чи було тут військове містечко, ми запитали представника Міноборони. Ні, я такого не чую військове містечко. Ми тільки що про це говорили, ні, ніякої стоїсь містечко. Немає, немає плану. Юрист Вінницького КЕВ стверджує, що це містечко існує. Нас по обліку це військове містечко номер 84. Хтось приділяє військове містечко? Слухайте, ви мене тут в залі приймаєте чи що? Ну, покажіть, де це написано. Це віртуальне містечко було організовано невідомо в якому році, невідомо ким, невідомо згідно якого наказу. Але на майні і землях, які належали зовсім цивільній організації, в даному випадку військовому сільському господарству Петра. Сюди далі приймають ці всі позовні заяви, приймають документи, приймають, розглядають ці справи, влаштовують там цей цирк на цих засіданнях, не слухають абсолютно відповідача і всі рішення приймають, які їм пхає військовий прокурор. Ось така плутанина земельна ділянка належить Малинівській сільській раді. Майно військово-мисливському господарству Петрик, а КЕВ міста Вінниці стверджує, що ця територія знаходиться на балансі Міністерства оборони України і по обліку це військове містечко номер 84. Чи перебуває або коли-небудь перебувало на балансі Міністерства оборони України майно та земельна ділянка в селі Петрик, яка раніше належала військовому радгоспу Вінницький, ми надіслали запит Міноборони ще 10 днів тому. Однак через декілька днів нас повідомили, що запит переслали на відділ по роботі з громадянами та доступом до публічної інформації. Через передбачений законом п'ятиденний термін відповіді ми так і не отримали. Спробуємо зателефонувати і дізнатися, чому мовчить відділ по роботі з громадянами. Але, можливо, це буде через місяць, так? Не буде через місяць. От сьогоднішнього дня відраховуйте 5 днів. Ну, ти це вже буде Новий рік, Новий рік, новорічні свята, і знову я не отримую відповіді. Дійсно буде місяць? Ну, це, ну то чому місяць? Ну, це робочі дні, да? ну, ну, трошки, ну, а скажіть, а що, ну, скажіть, що можна зробити? У відповідності до чинного законодавства, у разі того, коли вона не може виконувати власні посадові інструкції, перебуваючи на відпустці, керівництво Міністерства оборони мало б призначити відповідального працівника, який замість би неї здійснював би реєстрацію цих запитів, оскільки держава і безпосередньо омбудсмен здійснює постійний моніторинг в своїй частності та якості надання відповідей органами та управліннями на запити на звернення до публічної інформації. Все ж через місяць ми отримали відповідь. Міноборони повідомляє, що земельна ділянка на балансі у них не перебуває, а перебуває на обліку квартирно-експлуатаційного відділу міста Вінниці земельна ділянка військового містечка номер 84 загальною площею 494,4 гектари. Стверджую, що з метою недопущення втрати державного майна відносно вище згаданої земельної ділянки здійснюється захист інтересів Міністерства оборони України у судовому порядку. Правозахисник ВМГ Петрик розповідає, що в судах неодноразово відмовляли військовій прокуратурі передати землю Міноборони, бо це не є належний позивач. Та все ж Вищий господарський суд задовольняє позов. Суди пішли по неправому шляху, коли приймали позовні заяви, без пред'явлення документів, які підтверджували їх право власності, чи Міністерство оборони, чи Кичі і так далі. Практично вони не мали права брати на розгляд ці справи. Голова гарнізонної організації Товариства військових мисливців та рибалок каже, що така територія єдина в Україні, що належить громаді, а не перейшла у чиюсь приватну власність. Єдина така база, яка в Україні знаходиться у власності громадської організації. І люди мають можливість там відпочивати сім'ями, отримувати якісь послуги, ловити рибу і полювати. Розглянути питання щодо законності передачі КЕВ Вінниці земельної ділянки ми звернулися до постійної комісії облради. З'ясували, що комісія рекомендувала голові облради надіслати зазначене звернення до правоохоронних органів. Юрист Олексій Мусіровський зазначає, що в людей ще є шанси відвоювати майно та землю. З метою скасування судів попередніх інстанцій щодо визнання неправомірним рішення обласної ради, потерпілі, в даному випадку особи, можуть звернутися або із заявою про 
перегляд рішень судів до Верховного суду України, оскільки вони наразі не відповідають за суттю нормам чинного законодавства, або можуть звернутися до Вищого адміністративного суду України із заявою про перегляд ухвали відповідної за нововиленими обставинами. Люди у відчаї, адже все, що вони будували роками, вмить може перейти у чужі руки, нібито в інтересах держави. Ми будемо стежити за перебігом подій. Сподіваємося, що людям все-таки вдасться зберегти красу мальовничого Петрика. Віта Омельчук, Дмитро Тищенко, спеціально для Власноінфо.